இதை பண்ணால் தான் பேட்ரி லைஃப் நல்லா வரும் இதை பண்ணால் கண்டிப்பாக பேட்ரி வந்து போயிடும் அதே போல் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பேட்ரியே வந்து வெடிச்சிடும் அப்படின்றது போல் நிறைய கட்டுக்கதைகள் வந்து க நிரம்பி இருக்குது நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஸோ நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கே தெரிந்தோ தெரியாமலும் நம்ம பல விஷயங்களை வந்து நம்பிட்டு இருக்கோம் ஸோ உண்மையான நிலவரம் என்ன என்னென்ன மிஸ் வந்து நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்குது அப்படின்றது போல் பத்து விதமான மிட்ஸை வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன உண்மைகள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றி அப்படின்றத நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துருக்க தமிழ்ல ரெண்டு பேர் தமிழ் வாங்க இன்றைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் மித்ஸ் அபவுட் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்மளுடைய லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனாக ஓவர் சார்ஜ் பண்ணால் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வெடிச்சிடும் அப்படின்றது போல் ஒரு சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது அப்படி கிடையாது நார்மலாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் எந்த ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருந்தாலும் அதுலேயும் குறிப்பாக இப்போ வரக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் சார்ஜ் அப்படின்றதே வந்து கிடையாது ஸோ நார்மலாக சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜை வந்து பிரேக் பண்ணிடும் பட் அப்படி இருந்தாலும் அந்த பேட்ரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரொம்பவே காம்பேக்டாக மெலிசாக கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் சூடாகும் அப்படின்றதால்தான் ஓவர் சார்ஜ் அப்படின்றத அதாவது வந்து சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் சார்ஜிங்கில் பிளக்கில் விடாதீங்க சொல்றது நமக்கு அந்த ஃபோர் ஜியாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த இன்டர்நெட்டாக இருக்கட்டும் அதோடைய சிக்னல் ரிசீவ் ஆகிறது வந்து ஒரே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இல்லாமல் விட்டு விட்டு வர்ற மாதிரி இருந்தால் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பேட்ரி வந்து அதிகமாக வந்து ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஒரு நல்ல லொக்கேஷனில் சிக்னல் அதிகமாக நல்லா கிடைக்கிற இடத்துல இருந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஒரு நல்ல கம்பெனியோட நீங்கள் சிம்மை வந்து யூஸ் பண்ணும்பொழுது நல்ல டவர் இருக்கும்போது பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ ஃபோர் ஜி யூஸ் பண்ணுறதும் சேஃப் தான் நல்ல சிக்னல் இருக்கும்போது மூன்றாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஸ் அடிக்கடி நம்ம கில் பண்ணால் நம்மளுடைய பேட்ரி லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது போல் சொல்லுவாங்க பர்ஃபார்மன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க பட் அப்படி கிடையாது நார்மலாகவே ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொன்ன விஷயங்கள் தான் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஸ் எல்லாமே மெமரியில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எளிதாக இருக்கும் ஸோ மெமரியிலேருந்து லோட் ஆகிறதும் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகும் நான்காவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னும் பொழுது ஜீரோ பர்சன்ட் வரைக்கும் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து பேட்ரி ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுட்டு சார்ஜ் பண்ணுங்க அப்போ தான் பேட்ரி லைஃப் நல்லா வரும் அப்படின்றது போல் சொல்லுவாங்க பட் இதுவும் வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மை கிடையாது உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பேட்ரி லைஃப் அப்படின்றது நார்மலாக நல்லா இருக்கணும் உங்கள் பேட்ரி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா முடிந்த வரை இருபது பர்சன்ட் அதாவது பதினைந்துலேருந்து இருபது பர்சன்ட் வரைக்கும் மினிமம் விடுங்க அங்கேருந்து சார்ஜ் பண்ணுங்க எண்பத்தைந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் போகலாம் அது வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது அந்த சைக்கிளில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய பேட்ரி லைஃப் நல்லாவே வரும் ஐந்தாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனியோட சார்ஜராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் போட்டால் எனக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகுது ஸோ அப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க பட் அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஸ்கிரைப்டாக ஒரு சார்ஜர் வச்சுருக்காங்க பட் அது இல்லாமல் எல்லா டைமும் நம்ம அதை தூக்கிட்டும் போக முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சில ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் எல்லாம் சப்போர்ட் இருக்குது நீங்கள் வேறு சார்ஜரில் பண்ணும்போது அந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வராது முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த தேர்ட் பார்ட்டி சார்ஜர் வந்து பிராண்டட் சார்ஜர் அதாவது வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டி சார்ஜராக இருக்கும் பட்சத்தில் பிரச்சனையே கிடையாது நீங்க தேவையில்லாத வந்து அன்பிராண்டட் ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத ஒரு சார்ஜர் நீங்க சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது உங்க ஸ்மார்ட் போனுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் வந்தாலும் கம்பெனி வந்து அதை வந்து எடுத்துக்காது அதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆறாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ளூடூத்தும் வைஃபையும் யூஸ் பண்ணும்பொழுது என்னுடைய பேட்ரி சீக்கிரமாக ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்றது பேர் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பீங்க பட் அது அப்படி கிடையாது வைஃபையாக இருக்கட்டும் ப்ளூடூத்தாக இருக்கட்டும் இந்த இரண்டு விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷனில் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதிலும் குறிப்பாக இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ப்ளூடூத் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுமே இல்லாமல் பேட்ரி எல்லாமே வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணுறது கிடையாது நார்மலாக யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் தேவை எப்போ இருக்கோ அப்போ யூஸ் பண்ணும்பொழுது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஈவன் வைஃபையே கூட பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருக்கும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்ளம்
எட்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் மெகா பிக்சல் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ கேமரா குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் அப்படி தான் இருந்தது நிறைய பேர் அப்படி தான் எதிர்பார்த்தாங்க பட் உண்மை நிலவரம் அது கிடையாது ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் சரி குறைந்த மெகா பிக்சலை வச்சு அவங்க எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க கேமரா செக்ஷனில் பட் நம்ம இருபது இல்லை நாற்பது ஐம்பது மெகா பிக்சல் வரைக்கும் போனாலும் அந்த குவாலிட்டிக்கு ஈக்குவல் பண்ணுற அளவுக்கு இன்னும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸ் என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லென்ஸுக்கும் அந்த சென்சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆகணும் பிகாஸ் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் மெகா பிக்சல் ஏற்றிட்டு போகலாம் அந்த மெகா பிக்சலுக்கு தவிர ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான சென்சரும் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அதோட அவுட் புட்டும் வந்து தரும் பட் நமக்கு சொல்கிறது எல்லாமே வெறும் மெகா பிக்சல் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் காம்பனண்டை பற்றி எல்லாமே பாதிக்க பாதி மறைச்சிருவாங்க ஒரு மெகா பிக்சல்னா என்ன மெகா பிக்சல் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்கான ஒரு பிரத்யேகமான வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக வந்து புரியும் அந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் கீழே லிங்கும் கொடுக்குறேன் அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பேட்ரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நல்ல பேட்டரி பேக்கப் வரும் அப்படின்றது போல இப்போ வர ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்லாமே நாலாயிரம் எம்ஹெச் பேட்டரி ஐயாயிரம் எம்ஹெச் பேட்டரி வருது ஆனால் ஒரு சில ஸ்மார்ட் ஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா இதே காம்படிஷனில் கொண்டு வந்தாலும் பேட்டரி லைஃப் அந்த அளவுக்கு கிடையாது ரீசெண்டாக நான் யூஸ் பண்ண இரண்டு மூன்று ஸ்மார்ட் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு எம்ஹெச் பேட்டரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் நாலாயிரத்தி நூறு எம்ஹெச் இருக்கிற பேட்டரி அளவுக்கு கூட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வருது அதற்கான காரணமும் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அதே சாஃப்ட்வேர் தான் அந்த சாஃப்ட்வேருடைய இன்ட்ரகிரேஷன் எவ்வளோ அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பேட்டரியை வந்து மேட்ச் பண்ண வைக்கிது ஓவர் யூசேஜ் பண்ணாமல் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஓஎஸ் வந்து அது கட்டுப்படுத்துது அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் சேர்ந்து தான் இந்த பேட்ரி பேக்கப்பை கொண்டு வரும் அதற்காக பெரிய பேட்ரி வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாது அப்படின்னு கிடையாது அந்த பெரிய பேட்ரி கூட இந்த சப்போர்ட்டும் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் சொல்லிட்டுருக்கோம் கடைசியான ஒரு மித் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் நான் அதிகமாக டேட்டா கேபிளில் சார்ஜ் போடுவேன் டேட்டா கேபிளில் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ஃபோனுடைய பேட்டரி லைஃப் சீக்கிரமாக குறையும் ஃபோன் வந்து சீக்கிரமாக வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றது போல் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் அது அப்படி கிடையாது நம்மளுடைய சார்ஜரில் போடும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அவுட் புட் எந்த அளவுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோன் சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஆகும் பட் நீங்கள் உங்களுடைய லேப்டாப்லேயோ கம்ப்யூட்டர்லேயோ வெறும் யூஎஸ்பியில் வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு வேகமாக இருக்காது நார்மலான ஒரு மினிமம் சார்ஜிங் அளவோ அதுதான் ஆகும் ஸோ மைன்யூட்டாக தான் ஆகுமே தவிர நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு வேகமாக ஒரேஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்